you want to know how to hack GT7, then stay here in Quesadilla Racing, where we stick our noses where we shouldn't, so you don't have to. Okay, well, to start, this video is going to be just in Spanish, so we invite you to do the closed caption and the subtitles because the rest is going to be in Spanish, so, but uh, you can follow over, over there. Y la segunda es, bueno, bienvenidos a Quesadilla Racing, aquí vamos a hablar de cómo hackear a GT7, pero no del... del hackear, hackear en, en algo malo, sino de hackear bueno, de decir, bueno, qué es lo que está pasando en, en, en GT7, en la comunicación que hay en, en la red entre su PlayStation y um, eh, Polyphony Digital, y ver qué es lo que está pasando allí, ¿no? Y ver si podemos eh, eh, obtener algo de información que nos pueda ayudar a mejorar nuestro juego, no hacer trampa, o sea, este video no es sobre cómo hacer trampa o cómo hackearse su PlayStation ni nada, no, no es así, sino es saber hackear qué es lo que está pasando allí eh, en ese sentido del, del, del hacking y bueno, este, déjenme aquí arreglar un poco el escenario porque quedó un poco oscuro y era pues para hacer el, el intro así medio dramático entonces déjenme lo arreglo y ahorita nos vemos en un momentito bueno, ya estamos de regreso y bueno, ¿cómo empieza todo? si ustedes saben, bueno, tenemos el, 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 el GT7 y el juego constantemente se está comunicando eh, cuando están online al menos cuando están online, se está constantemente comunicando con Polyphony, ¿no? Entonces, hay una comunicación entre su consola y Polyphony, y Polyphony Digital. ¿Para qué? Bueno, porque ustedes están en, en, en modo online, en, bueno, en, en modo eh, sport. Eh, tienen que saber dónde están los demás, este, los demás pilotos, ¿no? O los demás jugadores. Entonces, tienen que saber que pues, hay alguien atrás de, adelante de ti, atrás de ti. Eh, saber, estar enviando información de dónde estás tú en el track, porque tú le tienes que, porque Polyphony le tiene que enviar la información tuya hacia los demás jugadores, ¿no? Entonces, eh, existe una comunicación. ¿Qué lleva esa comunicación? Pues tiene que llevar un montón de cosas, ¿no? Tiene que llevar dónde estás, tu velocidad, tu aceleración, etcétera, etcétera. E igual, eh, te tiene que decir más o menos la posición donde están los, los, los demás jugadores. Entonces, asumiendo eso, me dio curiosidad y decir, bueno, este, eh, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, es precisamente lo, lo, lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, bueno, aquí vemos en este diagrama, ustedes tienen su consola, tienen el, el internet y tienen la polifonía digital. ¿no? Entonces, ahí se están enviando el, el, la comunicación del estado entre la, la, la consola eh, y polifonía digital. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es lo que vamos a averiguar en este momento. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, aquí vemos el o, otro diagrama donde eh, vamos a poner eh, nuestra computadora en medio de la consola y dentro de nuestra computadora vamos a poner algo que se llama un sniffer o un inspector de paquetes que es básicamente pues una PC que tiene un software donde está viendo todo lo que está pasando por la red, ¿no? Entonces eh, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver el protocolo eh, de, de internet que está, que está ahí comunicándose entre, entre la consola eh, y, um, y polífono digital eh, y ver qué es lo que está, lo que está sucediendo. Entonces eh, para no ir demasiado este, eh, eh, al detalle y al demasiado técnico, bueno, ese, ese, ese sniffer o ese inspecta, es, inspeccionador de paquetes eh, es un open source que se llama Wireshark. Ok, entonces hay varias formas de hacer esto. Entonces, para mí la más sencilla es, como lo vemos en el diagrama, tener el PlayStation eh, conectado vía un cable Ethernet a mi computadora mi computadora conectado al Wi-Fi de mi casa, el cual eh, se conecta al internet y a través del internet pues llegamos a, a los servidores de polífono digital. Hay otras formas de hacerlo, pero para mí esta es la más sencilla. Y bueno, les voy a mostrar aquí más o menos cómo, cómo está el setup. Entonces, básicamente este, tenemos allí el, el cable Ethernet, es un bit vulgar cable Ethernet, el cual llega aquí al adaptador Ethernet de la computadora. La computadora se va por el aire. Y este, después del aire llega el internet ahí a los servidores de polífono digital y pues así se conecta, ¿no? Entonces, dentro de esta computadora hay un 
eh, Packet Sniffer, que ahorita lo vamos a ver. Okay, entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es eh, ir a nuestras eh, preferencias de la red y vamos a cambiar, vamos a hacer el Setup eh, Connection. Lo vamos a poner en, 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 en cable. Y, y si eh, esto lo que va a hacer es eh, se va a conectar eh, el PlayStation a través de mi computadora y todo lo que haga el PlayStation, mi computadora lo va a ver. Y bueno, aquí tenemos ya el, lo que es el, el, el nifeador de paquetes, por decir algo, de lo que tenemos allí. Entonces, eh, vamos a regresar y vamos a decirle que haga un test eh, eh, la conexión de internet. Y vamos aquí a poner a que empiece a capturar. De hecho, esto es lo que están viendo acá. Pues es la comunicación que hubo hace un, hace un momento entre mi computadora, eh, perdón, entre eh, el PlayStation y... Um, y y el internet, en este caso, eh, Sony. Entonces, vamos a hacer aquí un par de cosas. Que haga la resolución de nombres. Entonces, aquí lo que va a hacer es que eh, en lugar de ponerle eh, eh, so, el, el, la IP, le va a tratar de poner el nombre de donde está, de donde está conectando. Entonces, eh, vamos a eh, empezar a capturar. Eh, continue without saving. Entonces, aquí estamos viendo que mi computadora está conectando. Vamos a ponerle que haga un test del internet. Entonces, aquí vamos a ver que eh, de entrada eh, se está comunicando aquí con un lugar que se llama Akamai PlayStation, eh, Akamai Edge. Vamos a detenerlo un poquito. Digo, aquí está haciendo el... el eh, si ustedes ven aquí en la pantalla, está haciendo el test de, de, de velocidad. Y aquí está, se está así como que comunicando con un montón de cosas. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a, a, a pararlo. Eh, y vamos a ver eh, que... Bueno, por ejemplo, aquí lo que está haciendo es que... Eh, mi computadora eh, se está comunicando, esta es la IP de mi computadora, esta es la IP del PlayStation, está comunicando acá con algo que se llama Akamai Edge.net, ¿no? Akamai es una CDN, entonces eh, se están enviando información entre el PlayStation y aquí Akamai, ¿no? Entonces, es la, de las primeras cosas que pasa, aquí vemos que hay direcciones de IPv4, direcciones de IPv6, aquí lo único que nos interesa es esta IP, la 46, la 192.168.046, que es nuestra, nuestra, nuestra computadora. Entonces, bueno, vamos a, a salirnos de acá a Gran Turismo. Esta cuenta que tengo acá eh, es eh, una cuenta en, 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 en Europa. Entonces, lo que va, lo que yo supongo que va a ser, eh, digamos, el juego es tratarse de comunicarse con servers en, en, en Europa, en algún lado de Europa. De hecho, es de las cosas que quiero averiguar. O sea, ¿dónde se está conectando? No? O sea, es cuando están en el juego, pues ven ahí el iconito de de lo verdecito o amarillo de la, de, de, del, del pink y eso no tiene nada que ver con la velocidad que ustedes tienen en internet tiene que ver con qué tan lejos están los servidores a, a donde ustedes están conectando no sí tiene que ver un poco la, 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 el ancho de banda pero llega un momento donde también lo que, lo, lo que impacta es, es la latencia no entonces eh, en esta figura por ejemplo vemos que ustedes tienen eh, su playstation que está conectándose al internet no entonces Tenerlo en un solo lugar, pues no tiene mucho sentido. Entonces, lo que sucede es algo un poco más como esto, donde tenemos eh, pues las consolas en su casa, de, de, de una persona o de muchas personas, y dependiendo de dónde estén, eh, se van a conectar a un servidor o servidores que están en Europa o en Estados Unidos o en, en algún otro lado. ¿no? Entonces, esa es la teoría que tengo y lo, es lo que quiero probar a ver si eso es lo que pasa. Eh, y la otra cosa que quiero saber es hacia dónde se conectan. Son servidores de Sony, o son servidores de, una, de, una, de, un, de un proveedor de cloud, ¿no? Por ejemplo, Amazon o Google o Azure de, de Microsoft. Entonces, quiero también saber dónde está conectando eh, Sony. Eh, entonces, eso es de las otras cosas que, que, que queremos hacer, ¿no? Entonces, vamos a, aquí a poner otra vez que nuestro paquete empieza a capturar. Le decimos que no queremos salvar. Y nos vamos a conectar acá a... Gran Turismo. Entonces aquí empezamos a ver que se empiezan los paquetes a mover. Vamos a abrir un poco más esto. Entonces aquí vemos, ¿no? Que se está comunicando acá. Decía, hay algo y West Compute Amazon WS, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que Polifone Digital no tiene realmente servidores. Sino lo, que, lo que sucede es que los servidores están realmente en Amazon, ¿no? Entonces, lo que hace Polifone Digital es que le paga a Amazon eh, para que le, le, le provea esos, eh, esos servidores. Aquí vemos... Eh, el, el, también otra máquina que se llama API GT Gran Turismo vamos a detener aquí nuestro packet impression y, eh, nuestro este de paquetes 
y vamos a ver aquí algún par de cosas, ¿no? Entonces, eh, vemos acá que hay comunicación entre Polifor, entre mi computadora y eh, Amazon, la AW Services. Ahorita vamos a ver dónde están estos. US West Compute. Eh, aquí hay también otro servidor por acá. Hay aquí unos servidores de Gran Turismo eh, que no sabemos dónde están. Entonces, vamos a tratar de, de, de averiguar un poco más de esto. Entonces, tenemos aquí eh, Asset GT7 Game Gran Turismo. Entonces, ¿Dónde está eso? Pues vamos a, vamos, vamos a, 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 a tratar de averiguar. Entonces, eh, este es la dirección de IP. Vamos a ver quién es esa IP. Debe ser Amazon. Y pues es Amazon, ¿no? Entonces, eh, es Amazon Technologies, ¿no? Entonces... Este, es, es, este servidor de eh, Asset GT7 Gran Turismo está en Amazon, ¿no? Entonces, esto nos da un poco la idea de que, pues, Amazon, perdón, eh, Gran Turismo Polyphony eh, guarda o utiliza Amazon de contenido, no de contenido, pero sí de procesamiento de, de Gran Turismo, ¿no? Entonces, eh, Sony no los tiene o Polyphony no los tiene en sus propios data centers, sino lo que tiene es eh, a través de, de, de Amazon, ¿no? Entonces, aquí encontramos otra IP que se, se llama API, GT7, entonces vamos a buscar esta opción, API GT7, entonces también es, 30, es la 34, entonces esta 34, vamos a ver dónde es, también es Amazon, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente eh, lo que vemos acá es que Polyphony, pues tiene todo el procesamiento de GT7 en, 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 en Amazon, ¿no? Entonces, entonces hasta ahorita lo que hemos visto es eh, la comunicación básicamente entre el juego, pero no hemos visto absolutamente nada de qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces vamos a ir aquí a Warm Up, voy a meter una carrera, vamos a ver si hay aquí alguna... Bueno, esta no tiene este, este creo que es R. Aquí estamos entrando a la carrera y vemos aquí hay comunicación del PlayStation eh, con... con, con, con Polyphony, entonces ahí vemos esta la comunicación que vemos ahí que dice protocolo UDP y vemos ahí puertos destino eh, por allí. Entonces son eh, la comunicación que nos va a interesar después. Como ven, ahí como que empieza a aparecer un patrón, ¿no? Entonces de, de, de diferentes cosas. Entonces eh, digo, aquí estoy haciendo yo esta carrera, me va a ir súper mal y voy a perder... Eh, Realmente no, digo, no, no se fijen en mi juego, normalmente es malísimo, pero ahorita va a estar peor porque estoy viendo la pantalla de varios lugares. Entonces, pero lo que pueden ver ahí es que, como les digo, hay, hay un patrón allí, ¿no? Entonces ahorita vamos a revisar ese patrón, que es precisamente lo que queremos ver, qué es lo que hay allí. Y eso es algo que nos puede servir, por ejemplo, para saber la velocidad del auto, dónde estamos, eh, la temperatura de las llantas, etc. Digo, porque es algo que se debe estar enviando allí, porque pues tienes que saber dónde están los demás jugadores. Los demás jugadores deben saber dónde estás. Entonces, hay una comunicación entre su consola y Polyphony Digital, ¿no? Y aquí lo que queremos ver es, bueno, qué es lo que, lo que está sucediendo. Pero, como ven, ahí, ahí hay algo de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa comunicación? ¿Qué es? Es lo que queremos precisamente averiguar y es lo que queremos o lo que queríamos ver, ¿no? Entonces, eh, vamos a capturar aquí un poquito más. Entonces, yo creo que con esto es suficiente. O sea, realmente... No queremos este, aquí terminar la carrera, entonces nos vamos a salir. ¿no? Y vamos a darle aquí que se detenga. Entonces aquí tenemos nuestra, nuestra captura. Entonces como ven aquí eh, hay un patrón interesante que es el puerto este de UDP. Eh, siempre es el mismo. Entonces definitivamente aquí hay una comunicación de, 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 de Amazon contra, contra el juego que le debe estar enviando alguna cosa. Y también del juego debe estar enviando eh, algo a, hacia Amazon, ¿no? Spoiler alert, he estado haciendo un poco más de investigación y este paquetito que se ve acá, o sea, de cuando se conecta eh, mi computadora hacia Amazon o le está enviando información. Ah, bueno, este es un SMP. Este paquetito. Ese es el paquete al que está enviando mi computadora a, a, a Amazon. Entonces, básicamente es la comunicación que algo debe tener ahí adentro. Ahorita vamos a analizar qué es lo que tiene adentro. Eh, esta comunicación, spoiler alert, ya hice un poco más de investigación y es aproximadamente cada uno sobre 60 de segundo, ¿no? Entonces es prácticamente cada 
cada refresco, refresco de frame que están haciendo, o sea, si están tomando en cuenta que son 60 frames por segundo, entonces cada frame está enviando este paquetito. Y lo que está enviando es un montón de información, o lo que creemos es que, o lo que creo es que le debe estar enviando un montón de información. Eh, como ven, el, la longitud es, del paquete siempre, eh, perdón, 137 bytes, eh, no 137 bits, es, son 137 bytes, eh, es un paquete de UDP. El UDP es un protocolo en, en, en IP eh, que está orientado a no conexión. Entonces tú tiras es, eh, streams, streams de, de, de paquetes. Hay otro protocolo que se llama eh, ISMP, que es como un ping, es, checando que todo esté vivo, que hay que haya una alerta. Y hay otro que se llama TCP, eh, que es orientado a conexión y se levanta una conexión entre los dos y hay una comunicación. Pero no es clase de redes aquí, ¿no? Entonces clase de, digo, no es clase de nada. Entonces, estamos viendo aquí que nuestra máquina o nuestra consola se está comunicando con, con Amazon a una frecuencia aproximadamente de, de, de 1 sobre, sobre 60 eh, de frames. O sea, cada, cada 1 sobre 60 de segundo se lo está enviando. Entonces, por cada frame está enviando información. ¿Qué información está enviando? Bueno, pues es lo que vamos a tratar de ver qué es lo que está enviando. Entonces, si ustedes abren acá el sniffer, van a poder ver un poco más de información. Entonces... Pues aquí están viendo la información del, del frame, del, del paquete de Ethernet, eh, la, la dirección fuente, la dirección destino que está comunicando con, con Amazon. Si te fijan acá, se está comunicando con Amazon en Central Europe. Entonces, en algún lugar de Central Europe, si ustedes entran a la página de Amazon y checan EU Central One, seguro va a ser un data center. Pero aquí lo que queremos ver es esto, el data. O sea, hay 137 bytes de información que lo que yo creo es que esa información lleva estado de donde está el, eh, el juego. Entonces, eh, aquí lo abrimos y nos vamos a encontrar esto. Entonces, si aquí ven, esto no quiere decir nada, o sea, está como extraño. O sea, ¿qué es esto? Son puros bytes, caracteres eh, que no dicen absolutamente nada. Entonces, mi esperanza inicial era que aquí pudiese verlo así como que al plena luz del día eh, y ver qué es lo que estaba pasando. Eh, pero no es así, ¿no? Entonces, aquí definitivamente hay una encripción. Entonces, lo que está pasando es que el, el PlayStation, obviamente, está encriptando la información, se le está enviando a Amazon para que ustedes no lo puedan ver y no lo puedan describir. Me puse a investigar y encontré cómo precisamente eh, está ese, esa, esa encripción y, qué es lo, y cómo se puede ver eso que está ahí adentro. Sin embargo, como ya está avanzando un poco el, el tiempo, no lo vamos a ver en este video, pero se los voy a presentar en el siguiente video. Vamos a ir a ver... ¿Qué hay allí en este paquete? O sea, en este paquetito aquí adentro, ¿cómo se puede sacar esto? ¿Cómo se puede desencriptar? ¿Qué protocolos? ¿Qué criptografía se está usando? ¿Cómo se puede sacar? ¿Y qué es lo que podemos usar? Va a estar muy interesante. Entonces, no se pierdan el, 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 el próximo video. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, en lugar de conectarse con una cuenta de Europa, se conectan con una cuenta de México o de Estados Unidos? ¿no? Entonces, ese experimento ya lo hice. No lo voy a presentar aquí eh, en vivo. Pero esta es una captura precisamente de, de la cuenta de Quesadilla, Race, de Quesadilla Racing que está en, en, en México. Si recuerdan, el servidor pasado estaba en, en, en Europa. Lo que queremos ver ahorita es dónde está este. Este es mi PlayStation. Y esta es la dirección a donde está conectándose. Entonces, como verán acá, es Amazon Compute One. Si ustedes van a Amazon y buscan Compute One, se van a dar cuenta que es un data center que está en Estados Unidos. Entonces, aquí les muestro todas las zonas de, de, de Amazon. Entonces, eh, pues cuando te conectas desde México, te conoces a los seguidores de eh, Polyphony eh, de, en Amazon en, en, en California. Entonces, vamos a abrir la de eh, Europa. Entonces, en Europa se llama Central 1. Entonces, esa es, el, esa es la captura eh, de un juego que hicimos en, en, en Europa. Entonces, se llama Cent EU Central 1. Entonces, si vamos acá a Amazon y buscamos, es Frankfurt, ¿no? Entonces, si ustedes se conectan desde, desde Europa, pues se van a ir a conectar a servidores de Amazon en, 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 en Frankfurt. Entonces, eh, ahí está resuelto, digamos, el misterio de a dónde se conecta Amazon, de dónde se conecta su juego, dependiendo de qué tipo de usuarios sean ustedes, pues se conecta en, en, en la región de, de, de Amazon que, que ellos deciden entonces no es secreto por ejemplo ustedes tienen una cuenta en, 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 en Latinoamérica como nosotros pero vivimos en Europa pues vamos a tener un delay muy alto o sea se va a ver ahí rojito o, o amarillo porque pues nos tenemos que conectar desde Europa 
hasta, hasta Estados Unidos y en la costa oeste, ¿no? Entonces hay un delay eh, que es básicamente lo que tardan las señales electromagnéticas y de luz porque hay fibra óptica y hay cables eh, de pasar de Europa a Estados Unidos y regresar, ¿no? Entonces estamos ahí viendo ahí un delay de algunos cientos, 100, 200 milisegundos, ¿no? Entonces, por eso es que se vuelve lento. Igual, si ustedes tienen una cuenta en Estados Unidos y sacan, perdón, ustedes están físicamente en Estados Unidos y sacan una cuenta en, en PlayStation de Europa, pues se van a tener que conectar de, no sé, de California o de México o donde ustedes estén, hasta un servidor de Amazon en Europa Central. Entonces, pues ese delay también es, es, es alto y por eso los jugadores que están en América y se conectan con cuentas de Europa, este, pues los delays son altos. ¿no? Entonces los van a ver en los streamers, por ejemplo, Dikai o Tichni, este, eh, que se conectan a Estados Unidos. Bueno, ven ahí un poco de delay precisamente porque ellos están en en el Reino Unido y se están conectando a un servidor de Amazon que está en Estados Unidos, ¿no? Igual YouTubers que están en Estados Unidos, que utilizan cuentas en el UK, entonces pues también hay un delay. Y es, y es por esto, y es precisamente esa distribución que vemos eh, de, um, de estos servicios eh, para que los usuarios de esa región, que es los que la mayoría están allí, pues se conecten de alguna manera, de, de alguna forma más, más rápida, ¿no? Entonces ya vimos que cuando hay un juego en vivo, o sea, una carrera en vivo, este, ustedes pueden ver qué es lo que está pasando en la red y pueden en un momento dado, si logramos eh, descifrar qué es lo que se está enviando, pues ustedes pueden saber qué es lo que está pasando en la carrera ¿no? y, y a lo mejor obtener información de telemetría. Eh, Pero ¿qué pasa en los replays? O sea, ¿también se está enviando información? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los replays? Entonces aquí tenemos un, un replay de la carrera de, de, de Suzuka. Y no, y no se ve el patrón tan, tan fácil, ¿no? Estaríamos esperando aquí ver... Eh, comunicaciones del puerto UDP igual que la vimos en la, en, en, en la pasada o sea, debería de aparecer esos UDPs eh, y no aparecen, sin embargo eh, aquí tengo una pequeña aplicación que la voy a mostrar en, en los siguientes videos, aquí tengo la aplicación que está capturando precisamente el, 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 el replay entonces este es el, el, el replay acá estamos viendo que estamos capturando información eh, entonces Está hay algo que está pasando aquí, ¿no? Entonces el replay está enviando información. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la velocidad, aquí vemos eh, el, el acelerador, el freno, eh, ve ve vemos ciertas cosas. Eh, digo, luego les voy a mostrar cómo, cómo hicimos este programa. Pero esperaría yo ver esto mismo que estamos viendo acá, lo esperaría yo ver acá en el, en el, en el, en el packet sniffer. Entonces aquí deberíamos estar viendo precisamente esos UDPs y no los estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo estamos viendo? No lo sé. Este, pero bueno, eh, lo importante es que sí podemos ver esto otro, ¿no? Y esto lo vamos a poder capturar y luego vamos a poder hacer algunas cosas. Luego les voy a explicar cómo hicimos esto. Entonces, resumen. Tenemos, tenemos aquí el, el PlayStation que se comunica con pol Polifony Digital. Eh, si ustedes tienen una cuenta en Europa, eh, se van a conectar a servidores en el cloud de Amazon. Están en Europa. Si su cuenta es en Estados Unidos o en Latinoamérica, se van a conectar a servidores eh, de Amazon eh, de, o del cloud de Amazon que están en Estados Unidos. Suponemos que si están en Asia, se van a comunicar a eh, servidores del cloud de Amazon en Europa. Perdón, en, en, en Asia Pacífico. Entonces, Polyphony no tiene servidores, sino lo que utiliza es un cloud computing de Amazon para eh, conectar a los usuarios eh, con, el, con el juego y el juego cuando ustedes están en carrera este, está enviando información de dónde están eh, está enviando información, no sabemos exactamente qué es, bueno, más o menos tenemos una idea porque ya la investigamos eh, y está enviando información y esa información se envía a través de un, de, del protocolo de internet de UDP, entonces es como un stream que se está enviando y además está encriptada esa información, entonces eh, por el momento no podemos saber qué hay allí. Suponemos que, son, que es estado de juego, eh, pero no podemos ver porque está, porque está encriptada. Entonces nuestro siguiente paso va a ser tratar de desencriptar esa información y ver qué hay allí y cómo podemos usar eso, por ejemplo, para telemetría. Replay a través del, 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 del sniffer eh, o del packet eh, capture no vemos mucho. O sea, entonces podríamos decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, no existe. O sea, en el replay no se envía. Sin embargo... Hemos estado trabajando, ya creamos una aplicacióncita que saca ahí algo de información y lo vemos en el replay. Entonces, también es interesante que puedas sacar información de, 
del replay y esta información se puede usar, por ejemplo, como les digo, para telemetría. Entonces, no tenemos ahorita toda la, la aplicación. Bueno, sí la tenemos para, para mostrárselos, pero no se las vamos a mostrar porque queremos ir un poco, poco a poco como fuimos eh, desmembrando todo esto. Nosotros no lo hicimos realmente todo, sino gente mucho más inteligente que nosotros la encontró en Internet y encontró cómo hacer todas estas cosas. Y nosotros lo único que hicimos fue agarrar el código este, y simplificarlo un poquito porque estaba un poco más complicado para lo que necesitábamos nosotros. Son de las cosas que les vamos a mostrar un poco después y también les vamos a mostrar algunas aplicaciones que hay por allí en el Internet eh, que utilizan todo esto que estamos viendo acá de, de este informe que nos está enviando en el juego para eh, generar telemetría y generar información y otras cosas. ¿no? Entonces, aquí lo importante que queríamos era que ustedes vieran de dónde salía todo esto. ¿no? Entonces, toda esa información de telemetría, etcétera, que ven algunos en aplicaciones eh, de... GT7 eh, es así, es a través de esto, ¿no? de, de esta información que se está enviando entre la consola y polífono digital y que de alguna manera se está desencriptando y eh, sacando para que, que, para que se pueda usar. Entonces ese es el resumen, eh, esperamos que les haya gustado, si les gustó el video pues un like, eh, subscribe eh, y muy importante la campanita porque les vamos a seguir mostrando más información y ahorita nada más es como la entrada y después les vamos a decir qué información pueden sacar de esto y cómo la pueden usar. Entonces, eh, subscribe y pues muchas gracias y nos vemos en el próximo de video de Hackeando a GT7.